Bonsoir les enfants, l'histoire de ce soir s'intitule Thomas le tigre. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Je t'invite donc à enfiler rapidement ton pyjama, si ce n'est pas déjà fait, et à te rendre dans ton lit avec ton doudou pour écouter cette histoire du soir. C'était un matin ensoleillé et Thomas, le petit tigre, bondissait d'excitation. Aujourd'hui, c'était son anniversaire et un gros paquet coloré l'attendait sur la table du salon. Il déchira le papier avec ses griffes et découvrit un coffret de petites voitures étincelantes, chacune d'une couleur différente. Wow « Waouh !» s'écria Thomas, les yeux grands ouverts. Il n'avait jamais vu de voiture aussi brillante et vivante. En les sortant du coffret, une voiture rouge se mit à vrombrir toute seule. Thomas recula, surpris. « Hein C'est quoi ça ?» La petite voiture fit une pirouette et fonça à toute vitesse sous le canapé. Intrigué, Thomas plongea pour l'attraper, mais elle se glissa encore plus loin. Pendant qu'il s'étirait pour l'atteindre, une autre voiture, bleue cette fois, démarra toute seule et grimpa le long de son bras. Les voitures semblaient avoir leur propre esprit. Thomas les observait, bouche bée. « Mais c'est quoi ce truc » demanda-t-il à voix haute. Soudain, la voiture rouge parla. « Tu veux vraiment découvrir mon secret Il te faudra bien plus que de la vitesse. Prépare-toi à une aventure inoubliable, petit tigre. Thomas n'en croyait pas ses oreilles. Une voiture qui parle, qui lui réservait cette journée incroyable. Oh Thomas n'avait pas le temps de comprendre ce qui se passait, qu'on frappa à la porte. C'était Hugo, son meilleur ami hérisson, qui arrivait avec son éternel sourire timide. « Salut Thomas, tu veux qu'on joue ensemble ?» demanda Hugo en voyant les voitures brillantes éparpillées sur le sol. Hugo, fasciné, se précipita pour attraper une voiture verte. Mais Thomas s'interposa rapidement. « Non, c'est ma voiture !» Hugo s'arrêta, surpris et un peu triste. Il baissa les yeux, ses petites pattes hésitant à toucher quoi que ce soit. Soudain, la voiture rouge, toujours cachée sous le canapé, se mit à ronronner doucement. « Thomas, tu te souviens de mon secret Si tu veux découvrir la magie, tu devras jouer avec ton ami. » Thomas fronça les sourcils. « Pourquoi je devrais partager C'est mon cadeau !» Mais la voiture rouge répondit malicieusement. « Parce que les meilleures aventures ne se vivent jamais seules. » Hugo regarda Thomas avec un sourire d'espoir. Après un moment d'hésitation, Thomas poussa la voiture verte vers Hugo. « Allez, on fait une course ?» demanda Thomas. Les yeux d'Hugo s'illuminèrent. « D'accord, mais prépare-toi, je suis rapide comme le vent !» Et sans attendre, les deux amis se lancèrent à la poursuite de leur voiture, sans savoir que l'aventure venait tout juste de commencer. Thomas et Hugo se placèrent au départ. « Prêt Partez !» cria Thomas. Aussitôt, 
leurs petites voitures s'élancèrent à toute vitesse à travers le salon. La voiture bleue de Thomas dérapa avec élégance, tandis que la verte de Hugo zigzaguait avec agilité. Mais la voiture rouge, toujours en tête, semblait savoir exactement où elle allait et elle ne leur facilitait pas la tâche. Elle bondit sur la table basse, fonça à travers les coussins et fit un saut spectaculaire par-dessus le canapé. Thomas et Hugo, le souffle coupé, la suivirent en courant. Mais les voitures avaient décidé que rester au sol était trop ennuyeux. La bleue monta sur le mur comme une araignée et la verte passa sous la table à une vitesse folle. Et la rouge, oh, elle disparut à l'intérieur du placard. « Elle est où ?» s'écria Thomas en ouvrant précipitamment la porte. Mais à peine l'avait-il fait que les voitures jaillirent du placard, traversèrent la cuisine en trombe et plongèrent directement dans une flaque de jus d'orange renversé. Les voitures tournoyaient dans le jus collant, formant une véritable piste de patinage. Thomas et Hugo se tordaient de rire. « C'est comme un circuit de course glissant !» rigola Hugo. Alors qu'il essayait de les rattraper, la voiture rouge murmura. « Vous pensiez que c'était facile Hein Ce n'est que le début !» La course se poursuivit à toute vitesse à travers la maison. Mais lorsque les voitures franchirent la porte du jardin, quelque chose de magique se produisit. Le simple jardin de Thomas se transforma en une jungle luxuriante. Des lianes géantes pendaient des arbres, des rivières, serpentait entre les plantes et une épaisse brume flottait dans l'air. Thomas et Hugo restèrent bouche bée. « Waouh C'est comme une vraie jungle !» murmura Hugo. Les voitures imperturbables foncèrent à travers cette nouvelle jungle mystérieuse. La voiture rouge menait la danse, bondissant par-dessus des ruisseaux et se faufilant sous des lianes en riant. Ha 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 Attrapez-moi si vous pouvez <rire> Thomas et Hugo, eux, durent redoubler d'efforts pour suivre. La voiture verte s'accrocha à une liane et se balança comme un singe, tandis que la bleue plongea dans un buisson rempli de paix. Thomas et Hugo traversaient cette jungle imaginaire comme de véritables aventuriers. À chaque virage, un nouveau défi les attendait. Des rochers à escalader, des ponts de bois branlants à traverser, et même un perroquet géant qui essayait de leur voler leur voiture. À un moment, Thomas trébucha sur une racine et s'écria « C'est de la folie On est dans une vraie aventure !» Mais au fond de lui, il savait que la plus grande aventure, c'était cette incroyable course avec son meilleur ami. Alors que Thomas et Hugo poursuivaient leur voiture dans la jungle enchantée, des rires espiègles résonnèrent autour d'eux. Avant qu'ils ne puissent réagir, des singes farceurs descendirent des arbres en riant, attrapant les petites voitures avec leurs longues queues. La voiture rouge fut la première à être capturée, suivie de près par la bleue et la verte. Hey « Hé 
Rendez-le nous !» s'écria Thomas en sautant pour attraper sa voiture. Mais les singes étaient bien trop rapides. Ils jouaient avec les voitures comme si c'était des bananes, les lançant de branche en branche, toujours hors de portée. Hugo, plus calme, observa la scène et dit « On doit penser comme eux. Si on se met en colère, ça ne marchera pas. » Thomas hocha la tête et se mit à réfléchir. « J'ai une idée !»« Et si on jouait à leur jeu ?» Les deux amis commencèrent alors à imiter les singes, se balançant d'une liane à l'autre, grimpant aux arbres et même lançant des noix de coco, imaginaires comme les singes. Pris au jeu, les singes éclatèrent de rire et finirent par relâcher les voitures, amusés par les pitreries des deux amis. Les voitures tombèrent délicatement au sol. Thomas et Hugo, essoufflés mais victorieux, ramassèrent leur voiture en souriant. Mais avant de repartir, l'un des singes leur fit un clin d'œil malicieux, comme pour dire « On se reverra bientôt, petit aventurier !» Avec leur voiture enfin récupérée, Thomas et Hugo reprirent leur course effrénée à travers la jungle. Mais cette fois, quelque chose avait changé. La jungle elle-même semblait les encourager. Les arbres bougeaient doucement pour les laisser passer et les rivières se calmaient juste assez pour leur permettre de traverser. Alors qu'ils atteignaient la fin de la jungle, les voitures ralentirent d'elles-mêmes, s'arrêtant juste devant un grand arbre ancien dont l'écorce était marquée de symboles mystérieux. La voiture rouge, celle qui parlait, s'illumina doucement et s'adressa à eux. « Vous avez relevé tous les défis, petit aventurier. Maintenant, il est temps de découvrir mon vrai secret. » Thomas et Hugo se regardèrent avec des yeux ronds. « Un autre secret ?» demanda Hugo. « Oui, » répondit la voiture rouge. « Le plus grand secret, c'est que vous n'avez pas besoin de magie pour vivre des aventures incroyables. Vous avez déjà tout ce qu'il faut, votre imagination, votre courage et surtout votre amitié. » Les symboles sur l'arbre brillèrent un instant et la jungle commença à disparaître, laissant place au jardin ordinaire de Thomas. Tout était redevenu à la normale, ou presque. La voiture rouge leur fit un dernier clin d'œil avant de s'éteindre, ne laissant derrière elle qu'un léger vrombissement comme un souvenir de l'aventure incroyable qu'il venait de vivre. Thomas regarda Hugo et dit en souriant « Je crois qu'on n'a pas besoin de voiture magique pour s'amuser. On a tout ce qu'il faut ici. » Hugo acquiesça et les deux amis rentrèrent, prêts pour la prochaine aventure ou qu'elle les mène. C'était un beau matin de septembre et Théo le canard se préparait pour sa toute première journée à l'école. Il avait mis son petit sac à dos bleu, celui avec des étoiles jaunes, et il était prêt à partir. Mais en réalité, Théo n'était pas si sûr de vouloir y aller. « Et si la maîtresse était vraiment aussi méchante que les autres le disent » pensa-t-il en sortant de chez lui. En arrivant à l'école, il retrouva ses camarades, Timmy le lapin et Zoé la souris, qui avait l'air tout aussi inquiet que lui. « Salut Théo !» dit Timmy d'une voix tremblante. 
As-tu entendu parler de Madame Zacqueline Elle est terrifiante. Zoé hocha la tête. Oui, ma grande sœur dit que l'année dernière, elle a fait pleurer trois élèves en une seule journée. Théo avala difficilement. Il n'avait plus très envie de rencontrer cette fameuse Madame Jacqueline. Mais il était trop tard pour reculer. La cloche sonna et les trois amis se dirigèrent vers la classe, les plumes de Théo légèrement tremblantes. La salle de classe était grande, avec des murs pleins de dessins colorés. Pourtant, Théo ne pouvait s'empêcher de fixer la porte par où la maîtresse allait entrer. Le cœur battant, il prit place au premier rang, juste à côté de Tim. Quand la porte s'ouvrit enfin, un silence de plomb tomba sur la classe. Madame Jacqueline entra, grande et droite, avec un regard sérieux derrière ses lunettes. Ah Théo sentit son cœur tambouriné dans sa poitrine. Il serra fort son crayon espérant que la journée passerait vite. « Bonjour les enfants, » dit-elle d'une voix calme. Mais Théo n'entendit presque rien, trop occupé à se demander si tout ce qu'on disait sur elle était vrai. Le lendemain matin, Théo arriva à l'école avec une boule au ventre. Il se souvenait encore de l'entrée de Madame Jacqueline la veille. Aujourd'hui, il espérait passer inaperçu. Les élèves prirent place dans la classe, tous aussi silencieux que la veille. Madame Jacqueline entra avec son grand manteau bleu et son sac rempli de livres. Théo observa ses grands pas. Chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans la classe. Elle posa ses affaires sur son bureau, puis se tourna vers les élèves. Son regard parcourut la classe. Théo baissa les yeux rapidement, priant pour qu'elle ne le remarque pas. Mais il était trop tard. « Théo, peux-tu nous lire la première phrase du livre, s'il te plaît ?» demanda-t-elle en le regardant par-dessus ses lunettes. Théo sentit ses plumes se hérisser. « Oh, oh oui, madame » balbutia-t-il. Il ouvrit son livre avec des mains tremblantes. Ses amis le regardaient avec de grands yeux ronds, comme si lire une phrase était un défi incroyable. Il commença à lire. Mais sa voix tremblait tellement qu'il s'embrouilla dans les mots. Le, le ca, 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 car, euh, non, le, le canard Madame Jacqueline s'approcha doucement. Théo était sûr qu'elle allait se fâcher, mais à sa grande surprise, elle se pencha vers lui et dit d'une voix douce C'est bien, Théo, prends ton temps. Théo releva les yeux, surpris. Elle lui fit un petit sourire, presque invisible, mais bien là. Il sentit un petit courant de chaleur dans son cœur. Peut-être qu'elle n'était pas aussi effrayante que tout le monde le disait. La classe continua, et même si Théo restait encore un peu nerveux, il ne pouvait s'empêcher de repenser à ce sourire. Peut-être que tout n'était pas ce qu'il semblait. Les jours passaient et Théo commençait à se sentir un peu plus à l'aise à l'école. Pourtant, il gardait toujours une petite crainte au fond de lui chaque fois que Madame Jacqueline entrait dans la classe. Mais petit à petit, il remarqua des choses qui ne collaient pas du tout avec les rumeurs. Un matin, alors qu'il travaillait sur un dessin, Théo vit Madame Jacqueline s'approcher de Zoé, 
qui avait du mal avec un exercice. Théo s'attendait à ce qu'elle lui fasse une remarque sévère. Mais au lieu de cela, elle se pencha doucement et expliqua la leçon d'une voix calme, en prenant tout le temps nécessaire. Zoé sourit, rassurée. Théo fronça les sourcils. « Ce n'est pas ce que j'avais entendu » pensa-t-il. Quelques jours plus tard, Théo oublia ses crayons de couleur à la maison. « Oh non Comment vais-je colorier mon dessin ?» se dit-il paniqué. Madame Jacqueline remarqua son souci et sans dire un mot, sortit de son sac un petit étui rempli de crayons. Elle les posa devant Théo avec un léger sourire. « Merci, madame !» murmura Théo surpris. Elle lui fit un petit clin d'œil avant de repartir à son bureau. Théo ne comprenait plus rien. Où était la maîtresse effrayante dont tout le monde parlait Pendant la récréation, il observa encore Madame Jacqueline. Elle riait doucement en regardant un élève raconter une blague. Théo était confus. Et si les rumeurs étaient fausses Et si en réalité, Madame Jacqueline était gentille Théo se posa beaucoup de questions ce jour-là. Peut-être que ses camarades avaient tort. Peut-être que Madame Jacqueline n'était pas du tout la sorcière qu'ils imaginaient. Un petit doute commençait à germer dans l'esprit de Théo. Un après-midi, alors que l'école venait de se terminer, Théo traînait un peu plus que d'habitude. Il ramassait ses affaires lentement espérant ne pas croiser Madame Jacqueline. Mais bien sûr, elle entra dans la classe juste à ce moment-là. « Tu n'es pas encore parti, Théo » demanda-t-elle avec un sourire doux. Théo sursauta. Euh, « Euh, je... je finissais de ranger » répondit-il les joues rouges. Madame Jacqueline s'assit à son bureau et commença à corriger des cahiers. Théo hésita, puis s'approcha un peu. Il avait tant de questions dans la tête. « Madame Jacqueline, » commença-t-il timidement, « pourquoi tout le monde pense que vous êtes méchante ?» Madame Jacqueline leva les yeux, surprise, mais son regard resta doux. « Ah, c'est une bonne question, Théo. »« Parfois, les gens se font des idées sans vraiment connaître la personne. »« Peut-être parce que je suis un peu stricte et que je veux que vous fassiez de votre mieux. » Théo hocha la tête, pensif. « Mais vous n'êtes pas méchante » ajouta-t-il en regardant ses chaussures. Madame Jacqueline sourit, cette fois plus largement. « Merci Théo, je suis contente que tu le penses. Mon travail est de vous aider à grandir et à apprendre. Parfois, cela peut sembler difficile, mais je suis toujours là pour vous soutenir. » Théo releva la tête, un peu surpris par cette réponse. Il n'avait jamais pensé à cela de cette façon. Il comprit alors que Madame Jacqueline n'était pas dure par méchanceté, mais parce qu'elle voulait les voir réussir. « Je crois que je comprends, » dit-il enfin, se sentant un peu plus léger. Madame Jacqueline posa doucement une main sur son épaule. « Je suis sûre que tu feras de grandes choses, Théo. » En sortant de la classe ce jour-là, Théo se sentait différent. Il savait maintenant qu'il ne fallait pas se fier aux apparences ou aux rumeurs. Madame Jacqueline était bien plus gentille qu'il ne l'avait imaginé. 
Le lendemain, Théo se réveilla avec un drôle de sentiment. Mais cette fois-ci, ce n'était pas de la peur. Il se sentait léger, comme si un gros nuage noir au-dessus de lui s'était envolé. En arrivant à l'école, il remarqua que ses amis, Timmy et Zoé, avaient toujours l'air un peu effrayés par Madame Jacqueline. « Elle n'est pas si terrible que ça ?» dit Théo en s'asseyant à côté d'eux. Timmy fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu racontes, Théo Hier encore, elle a fait des gros yeux à Paul parce qu'il parlait trop. » Zoé hocha la tête. « Oui, et elle n'a même pas souri une seule fois de toute la matinée. » Théo sourit. « Je sais. » Mais hier, après l'école, j'ai parlé avec elle. Elle n'est pas méchante. Elle veut juste qu'on apprenne bien. Elle m'a même dit qu'elle était là pour nous aider. Timmy et Zoé échangèrent un regard surpris. Vraiment demanda Zoé. Théo hocha la tête. Oui, elle est gentille en fait. Vous verrez. Pendant la journée, Théo observa ses amis. Chaque fois que Madame Jacqueline passait près d'eux, ils avaient l'air tendus. Mais Théo, lui, se sentait plus tranquille. Il se rendit compte que ses amis n'avaient jamais vraiment parlé à Madame Jacqueline, tout comme lui avant. À la récréation, Théo rassembla son courage et proposa quelque chose d'inhabituel. « Et si on allait dire bonjour à Madame Jacqueline, juste pour voir ?» Timmy et Zoé se regardèrent hésitants. « Bon, d'accord, » dit Timmy finalement. Ils s'approchèrent tous les trois de Madame Jacqueline qui était assise sur un banc en train de lire un livre. Théo prit la parole. « Bonjour Madame !» Elle releva la tête et leur fit un sourire. « Bonjour les enfants, vous passez une bonne journée ?» Timmy et Zoé restèrent bouche bée. C'était un sourire, un vrai, pas du tout effrayant. Ils repartirent, les yeux écarquillés. « Peut-être que Théo a raison, » murmura Zoé. « Elle est gentille, en fait !» Théo sourit. Il savait qu'ils allaient bientôt changer d'avis, tout comme lui. L'année scolaire avançait et bientôt, le printemps arriva avec ses fleurs et ses chants d'oiseaux. Théo, Timmy et Zoé et tous leurs camarades étaient maintenant habitués à Madame Jacqueline. Ils n'avaient plus peur d'elle au contraire, il l'appréciait beaucoup. Un jour, pendant que les élèves travaillaient tranquillement, Madame Jacqueline fit une annonce. « Demain, ce sera notre dernier jour ensemble avant les vacances. J'aimerais que chacun de vous réfléchisse à ce que vous avez appris cette année, pas seulement dans les livres, mais aussi sur vous-même. Théo y pensa toute la journée. Il avait appris tellement de choses. Comment lire, comment écrire. Mais surtout, il avait appris quelque chose de très important sur les gens. Le lendemain, chaque élève partagea ce qu'il avait appris. Quand ce fut le tour de Théo, il prit une grande inspiration. « J'ai appris qu'il ne faut jamais juger quelqu'un avant de le connaître, » dit-il doucement. « Au début de l'année, j'avais peur de vous, Madame Jacqueline, à cause de ce que tout le monde disait. Mais maintenant, je sais que vous êtes gentil et que vous voulez juste nous aider. » Madame Jacqueline sourit, visiblement émue par les mots de Théo. « Merci Théo. » C'est une belle leçon que tu as apprise et elle te servira toute ta vie. 
Kimi et Zoé acquiescèrent. Ils savaient maintenant que Théo avait raison. Ils avaient tous eu tort de juger Madame Jacqueline sans la connaître. À la fin de la journée, alors qu'ils quittaient l'école, Théo se tourna vers ses amis. « Je suis vraiment content d'avoir appris cette leçon. C'est important de toujours donner une chance aux gens. » Timmy sourit. « Oui, et maintenant, je sais qu'on peut faire confiance à notre propre expérience plutôt qu'aux rumeurs. » Zoé hocha la tête. « Et moi, je suis contente qu'on ait une maîtresse aussi chouette que Madame Jacqueline. » En rentrant chez lui, Théo se sentait fier. Il avait non seulement appris à lire et à écrire, mais il avait aussi appris une leçon précieuse sur l'amitié et la confiance. C'était la meilleure année scolaire qu'il aurait pu imaginer. campagne ensoleillée d'Espagne, la ferme de Don Carlos résonne chaque matin des rires et des chants des animaux. Gabriel, un imposant taureau au grand cœur, s'épanouit dans ce paradis rural. Contrairement aux autres taureaux, Gabriel préfère passer ses journées à sentir les fleurs et à observer les nuages plutôt qu'à s'entraîner pour des combats. Il est particulièrement fasciné par les marguerites qu'il trouve élégantes et légères comme des petites danses dans le vent. Gabriel est ami avec tous les animaux de la ferme. Ses compagnons les plus proches sont Carmen, une poule intrépide qui n'a peur de rien, Diego, un cochon légèrement vaniteux qui se prend pour un héros des temps modernes et Ramon, un mouton timide mais d'une intelligence surprenante. Ensemble, ils vivent des aventures loufoques. Carmen mène les autres dans des jeux de cache-cache époustouflants. Diego s'imagine sauver la ferme à chaque petite péripétie. Et Ramon trouve toujours des solutions astucieuses aux défis inattendus. La ferme est un havre de paix, où chaque animal connaît sa place et où la vie suit un rythme doux et régulier. Gabriel adore cet équilibre parfait, où les journées se déroulent au son du vent dans les arbres et les rires de ses amis. Il n'a besoin de rien de plus, convaincu que la beauté réside dans la simplicité. Mais au-delà des collines, un orage se prépare, menaçant de briser cette quiétude si précieuse. Un matin, alors que le soleil dorait encore la campagne, un bruit de moteur perturba la tranquillité de la ferme. Un vieil homme en costume sombre, les sourcils froncés, descendit d'un camion poussiéreux. Don Carlos s'approcha de lui avec un sourire. Mais les animaux ressentirent immédiatement un malaise. L'homme, un organisateur de corrida, scanna la ferme de son regard perçant. Quand ses yeux tombèrent sur Gabriel, il s'arrêta, captivé. Gabriel, qui cueillait calmement des marguerites, lui apparut comme le taureau idéal, fort, imposant et parfait pour ses spectacles. « Ce taureau, c'est celui qu'il me faut !» déclara l'homme sans détour. Don Carlos hésita. Gabriel était son favori, connu pour sa gentillesse et son amour des fleurs, pas pour la brutalité des corridas. Mais l'homme proposa une somme d'argent considérable. Et après une brève réflexion, Don Carlos 
accepta avec un pincement au cœur. Gabriel, ne comprenant pas ce qui se passait, se retrouva mené de force vers le camion. Ses amis, Carmen, Diego et Ramon, observaient un puissant. Carmen se précipita pour tenter de le libérer, mais elle fut repoussée par les hommes. Diego, malgré son assurance habituelle, se sentit soudain petit. Ramon, lui, cherchait désespérément un plan, mais sans vain. Le camion démarra, emportant Gabriel loin de la ferme. Tandis que la poussière retombait, les animaux restèrent silencieux, le cœur lourd. Sans se concerter, une décision muette fut prise. Il ne laisserait pas Gabriel affronter ce destin seul. Gabriel se retrouva dans un enclos étrange au cœur d'une grande arène d'entraînement pour la corrida. Tout autour de lui, des taureaux s'exerçaient avec des toreros. Mais Gabriel ne comprenait pas ce que l'on attendait de lui. Il n'était pas fait pour se battre, encore moins pour blesser. Chaque coup de cap, chaque mouvement brusque ne faisait que renforcer son envie de s'échapper. Tout ce qu'il désirait, c'était retrouver ses fleurs et ses amis. Pendant ce temps, Carmen, Diego et Ramon avaient quitté la ferme pour retrouver Gabriel. Leur quête les mena jusqu'à la reine où ils découvrirent Gabriel, déconcerté et prisonnier. Carmen, avec son attitude courageuse, commença à élaborer un plan. Elle escalada un mur pour repérer les gardes, tandis que Diego s'imaginait déjà en héros, défiant les toreros avec une cape improvisée. Ramon, fidèle à sa discrétion, observait chaque détail, cherchant une faille dans la sécurité. Leur plan fut aussi chaotique que prévisible. Carmen fonça sur un garde pour détourner son attention. Diego provoqua une série de catastrophes en déclenchant une série de cris et de courses frénétiques dans l'arène. Et Ramon utilisa son ingéniosité pour ouvrir la porte de l'enclos de Gabriel. Ce dernier, voyant ses amis, n'hésita pas une seconde. Ensemble, ils prirent la fuite, provoquant un véritable désordre dans l'arène. Après avoir échappé de justesse à leur poursuivant, ils se retrouvèrent dans une vieille grange abandonnée à l'extérieur de la ville. Là, entre le silence des murs décrépits, Gabriel réalisa que leur aventure ne faisait que commencer. Ils avaient échappé à la corrida, mais le chemin vers la maison était encore long. Après leur évasion spectaculaire, Gabriel et ses amis entamèrent un périple à travers l'Espagne, déterminés à retrouver la ferme de Don Carlos. Le chemin était semé d'embûches, mais l'aventure ne manquait jamais de surprise. Le groupe traversa des paysages magnifiques des oliverés aux montagnes escarpées, tout en évitant les hommes à leur poursuite. Chaque étape apportait son lot de défis. Dans un petit village, Carmen entra en compétition avec de grandes poules locales pour savoir qui était la meilleure danseuse de flamenco. La scène se transforma en un spectacle hilarant où Carmen vit revoltant sur ses pattes surpassa ses rivales à force de détermination. Pendant ce temps, Diego, convaincu qu'il était sur le point de devenir un héros, tenta de défier un taureau mécanique dans une foire locale. Le résultat fut catastrophique, mais ses amis ne purent s'empêcher de rire de sa bravoure mal placée. Ramon, quant à lui, Dû surmonter sa timidité lorsqu'il se perdit dans un immense troupeau de moutons sauvages. Pour la première fois, il prit les devants, 
utilisant son intelligence pour guider tout le troupeau en sécurité, et prouvant à ses amis qu'il n'était pas simplement un suiveur, mais aussi un meneur. Alors qu'ils atteignaient enfin les collines qui surplombaient leur ferme, Gabriel s'arrêta, contemplant l'horizon. Il réalisa que, même si retrouver la ferme était important, ce voyage avait changé quelque chose en lui. Le monde était vaste, plein de beauté, d'aventure et d'inconnu. Peut-être, pensa-t-il, que leur place était encore à découvrir ailleurs. Gabriel et ses amis se tenaient enfin devant la ferme de Don Carlos, leur maison. Mais quelque chose avait changé. La ferme, autrefois pleine de vie, semblait plus silencieuse, plus morne. Alors qu'il s'approchait, Don Carlos apparut, le visage soucieux. Il n'était plus le fermier jovial qu'il connaissait. La disparition de Gabriel l'avait affecté plus qu'il ne l'aurait imaginé. Cependant, avant qu'il ne puisse exprimer sa joie de revoir son taureau préféré, un bruit de moteur rompit le silence. L'homme de la corrida était de retour, furieux d'avoir perdu Gabriel. Accompagné de plusieurs gardes, il exigea que le taureau lui soit rendu. Don Carlos tenta de s'interposer, mais l'homme était déterminé. Gabriel, sentant la tension, s'avança doucement, ses amis à ses côtés. Plutôt que de fuir ou de se cacher, Gabriel fit quelque chose d'inattendu. Il se coucha lentement sur l'herbe, paisible, les yeux fixés sur un champ de marguerite à proximité. Ses amis suivirent son exemple, s'asseyant autour de lui, formant un cercle de solidarité silencieuse. Le fermier, l'homme de la corrida, les gardes, tous restèrent figés. L'homme, perplexe devant cette scène inattendue, finit par relâcher sa colère. Il comprit soudain que Gabriel n'était pas un simple taureau de combat. Il était plus que cela. Sans un mot, l'homme fit demi-tour, remontant dans son camion, laissant derrière lui une ferme tranquille. Gabriel n'avait pas gagné en combattant, mais en restant fidèle à lui-même. Après le départ de l'homme de la corrida, la vie reprit doucement à la ferme de Don Carlos. Cependant, rien n'était tout à fait comme avant. Gabriel, bien qu'heureux d'être revenu, se sentait différent. Ses amis le ressentaient aussi. Les jours paisibles qu'ils avaient autrefois savourés semblaient désormais un peu fades. Quelque chose d'indéfinissable flottait dans l'air. Un désir d'aventure et de découverte. Gabriel passait de longues heures à regarder les collines au loin, là où s'étendait l'horizon, se demandant ce qu'il y avait au-delà. Ses amis, eux aussi, partageaient ce sentiment. Carmen, autrefois intrépide, mais contente de sa petite vie à la ferme, rêvait de découvrir de nouveaux défis. Diego, toujours convaincu d'être un héros en devenir, sentait que son destin ne se limitait pas aux clôtures de la ferme. Même Ramon, qui aimait tant la sécurité de la routine, se surprenait à vouloir explorer des endroits inconnus. Un matin, sans grande cérémonie ni adieu formel, Gabriel se leva et se dirigea vers la porte de la ferme. Ses amis, sans poser de questions, le suivirent. Ils laissèrent derrière eux la ferme de Don Carlos. Cette fois, volontairement, pour explorer le vaste monde qui les attendait. Le vent soufflait doucement à travers les champs, tandis qu'ils marchaient ensemble vers l'inconnu. Leur nouvelle aventure avait déjà commencé. 
Mais cette fois, ils ne cherchaient pas simplement à rentrer chez eux. Ils cherchaient à trouver où leur cœur les mènerait ensuite. Arthur le Hérisson était un professeur de sciences très intelligent. Mais il avait un petit problème. Il était incroyablement maladroit. Dans sa classe, les livres étaient souvent empilés de travers. Les crayons roulaient par terre et son bureau ressemblait à un champ de bataille. Ce matin-là, Arthur se préparait pour un cours spécial sur les mélanges de potions. Il avait préparé plusieurs fioles remplies de liquide coloré. « Aujourd'hui, les enfants, nous allons voir comment... »« Oh non !» Arthur venait de trébucher sur une pile de livres et renversait accidentellement une fiole verte dans une autre fiole rouge. Un nuage de fumée violette s'éleva soudainement du bureau. « Oups Pas de panique, c'est juste un petit... »« Ah !» Arthur ne termina jamais sa phrase. Une lumière éclatante jaillit et tout devint flou autour de lui. Lorsqu'il rouvrit les yeux, quelque chose n'allait pas. Il se sentait grand, très grand. Il baissa les yeux et poussa un cri de surprise. « Ah Mais... » Où sont mes piquants Et mes petites pattes oh Arthur se regarda dans le miroir de la classe. Au lieu d'un petit hérisson, un homme aux cheveux ébouriffés le fixait. Oh là là Qu'est-ce que j'ai fait Les élèves, eux, étaient bouche bée. « Professeur Arthur, vous êtes humain !» Arthur était complètement déconcerté. Comment allait-il continuer à enseigner Et surtout, comment redevenir un hérisson Une chose était sûre, l'aventure ne faisait que commencer. Arthur le hérisson, maintenant transformé en humain, se retrouva face à un grand défi. Il devait quitter l'école pour éviter d'attirer l'attention. Il quitta la classe en catimini, se faufilant dans les rues, tout étourdi par sa nouvelle taille et ses longues jambes. Marcher sur deux pattes était beaucoup plus compliqué qu'il ne l'avait imaginé. En se baladant dans la ville, Arthur trébuchait à chaque coin de rue, peinant à garder son équilibre. « Pourquoi est-ce que marcher est si difficile » marmonna-t-il. Plus il avançait, plus il se sentait perdu. Tout était si grand, si bruyant. Les voitures klaxonnaient, les gens parlaient fort. Et il y avait tant de choses qu'il ne comprenait pas. Finalement, Arthur trouva refuge dans une petite maison abandonnée. Elle était un peu poussiéreuse, mais elle avait l'air accueillante. « Ce sera mon nouveau terrier, enfin, ma maison, pour l'instant, » se dit-il. Il s'assit sur une chaise, mais la chaise était trop haute et il faillit tomber. « Oh là là !» Être humain, ce n'est vraiment pas simple, soupira-t-il. Il essaya ensuite d'enlever ses chaussures, mais se retrouva à se battre avec les lacets. Qui a inventé ces choses compliquées Arthur réalisa alors qu'il devait apprendre à vivre comme un humain s'il voulait survivre. Mais par où commencer Comment allait-il manger Se laver ou même dormir sans ses petites habitudes de hérisson. Une chose était sûre, Arthur avait beaucoup de choses à découvrir sur ce nouveau monde. 
et il n'était pas au bout de ses surprises. Arthur, transformé en humain, réalisait qu'il ne pouvait pas vivre seul dans cette maison abandonnée. Il avait besoin d'aide pour comprendre ce nouveau monde. Alors, il décida de se faire passer pour un professeur chez les humains. Après tout, il avait toujours été un enseignant, même s'il n'était plus un hérisson. Le lendemain, Arthur sortit de sa maison et se rendit dans une petite école du quartier. Il rencontra la directrice, Madame Dup, une dame gentille aux cheveux gris. « Vous voulez enseigner ici » dit-elle avec un sourire. Arthur, un peu nerveux, répondit. Oh « Oui, j'adore enseigner les sciences. » Madame Dupont accepta et le conduisit à une classe pleine d'enfants curieux. Arthur essaya de leur parler de choses simples, mais il renversa son café sur les livres, se prit les pieds dans un tapis et fit tomber le tableau. Les enfants éclatèrent de rire. Arthur, un peu gêné, se gratta la tête. « Bon !»« Peut-être que je dois encore m'habituer à être humain. » Les enfants l'aimaient bien malgré ses maladresses. Ils l'aidèrent à ramasser les livres et à nettoyer le café. Petit à petit, ils lui apprirent comment s'organiser. Ranger les papiers, utiliser une montre pour être à l'heure et même comment ne plus trébucher sur le tapis. Arthur se rendit compte que la vie humaine avait ses propres règles et que, même s'il faisait des erreurs, il pouvait apprendre. Et surtout, il commença à comprendre qu'être ordonné pouvait rendre la vie plus facile, même pour un ancien hérisson maladroit comme lui. L'aventure d'Arthur dans le monde des humains venait juste de commencer et il était prêt à relever tous les défis. Arthur, maintenant un professeur humain, faisait de son mieux pour s'adapter à sa nouvelle vie. Mais les défis ne manquaient pas. Un jour, il essaya de préparer un repas comme le faisaient les humains. Il prit une casserole, alluma la cuisinière, mais il oublia de mettre de l'eau. La casserole commença à fumer et il paniqua. « Oh non Je vais brûler la maison » cria-t-il en courant chercher un verre d'eau. Mais au lieu d'éteindre le feu, il renversa de l'eau partout sur le sol. Résultat, un grand désordre et Arthur glissant et tombant sur les fesses. Il soupira. « La cuisine, ce n'est vraiment pas pour moi !» Malgré ses mésaventures, Arthur continuait d'apprendre. Un jour, il découvrit la magie des outils humains. Une simple fourchette, par exemple, devint pour lui un instrument fascinant. « On peut vraiment manger avec ça ?»« Ouh » s'émerveilla-t-il en essayant maladroitement de piquer un morceau de carotte. Il apprit aussi à utiliser un ordinateur. Enfin, presque. Après avoir appuyé sur tous les boutons possibles, l'écran devint tout noir. Euh, « C'est peut-être pas comme ça qu'on fait » murmura-t-il. Même s'il continuait à faire des erreurs, Arthur découvrait que les humains avaient des objets incroyablement pratiques. Il commençait même à aimer certains aspects de sa nouvelle vie, comme les chaussettes bien chaudes pour ses pieds ou les couvertures douillettes pour se réchauffer. Mais malgré ses petites joies, Arthur commençait à ressentir la nostalgie de sa vie de hérisson. Il se demandait de plus en plus comment il pourrait redevenir lui-même. L'aventure était loin d'être terminée. 
Un matin, alors qu'Arthur se promenait dans la ville, il entra par hasard dans une vieille librairie. Les étagères étaient pleines de livres poussiéreux et anciens. Intrigué, il commença à feuilleter un gros grimoire couvert de toiles d'arine. Et là, il trouva quelque chose d'étonnant. Une recette pour inverser les transformations magiques. « C'est ça !» s'écria Arthur en sursautant. « Je veux redevenir un hérisson !» Mais la recette n'était pas simple. Il fallait des ingrédients étranges, comme des pétales de rose bleue et des écailles de poisson argentées. Arthur se mit en quête des ingrédients, mais il ne savait pas par où commencer. Heureusement, ses voisins humains, qui s'étaient attachés à lui, décidèrent de l'aider. Il y avait Marie, la gentille boulangère, qui connaissait un jardinier avec des roses spéciales, et Tom, le pêcheur du coin, qui lui offrit des écailles de poisson. « Merci beaucoup !» dit Arthur, touché par leur gentillesse. Mais le dernier ingrédient était le plus difficile. Une plume d'oiseau doré. Arthur chercha partout, mais il ne trouva rien. Finalement, alors qu'il était sur le point d'abandonner, un petit oiseau doré se posa sur sa fenêtre laissant tomber une plume brillante. Arthur était émerveillé. « C'est un miracle » murmura-t-il tout ému. Avec tous les ingrédients réunis, Arthur retourna chez lui et prépara la potion avec soin. Ses mains tremblaient un peu, mais il se concentra. En buvant la potion, une lumière douce l'entoura. Et petit à petit, il sentit ses piquants revenir, ses pattes redevenir petites. Arthur avait réussi. Mais avant de dire adieu à sa vie humaine, il savait qu'il devait encore faire ses adieux. Arthur, de nouveau un hérisson, se regarda dans le miroir. Ses piquants étaient là, ses petites pattes aussi. Il était tellement heureux de redevenir lui-même. Mais quelque chose le fit réfléchir. Il avait appris tant de choses en tant qu'humain. Peut-être qu'il allait un peu regretter cette aventure. Avant de retourner à l'école des animaux, Arthur décida de dire au revoir à ses amis humains. Il se glissa discrètement dans la maison de Marie, la boulangère. Elle était en train de préparer du pain. Quand elle vit le petit hérisson sur le pas de la porte, elle sourit tristement. « C'est toi, Arthur » demanda-t-elle doucement. Arthur hocha la tête. Marie s'agenouilla et tendit la main. « Tu vas nous manquer, petit professeur. » Arthur se frotta contre sa main en signe d'affection. Il savait qu'il allait aussi beaucoup les regretter. Ensuite, il alla voir Tom le pêcheur. Tom riait en voyant Arthur. <rire> « Eh bien, tu es devenu toi-même » dit-il en le prenant doucement dans ses bras. « Prends-en de toi, mon ami !» Arthur fit un dernier tour de la vie, se rappelant toutes les choses qu'il avait apprises. Il s'était fait des amis, avait découvert de nouvelles habitudes et surtout, il avait appris à être plus ordonné et organisé. Enfin, il retourna à son école de hérisson. Les élèves l'accueillirent avec des cris de joie. « Professeur Arthur est de retour !» Arthur leur raconta ses incroyables aventures chez les humains. 
Il leur parla de l'importance de l'ordre, de la gentillesse et de l'amitié. Et même si Arthur était de retour parmi les siens, il savait qu'il ne serait plus jamais tout à fait le même. Son aventure chez les humains l'avait changé. Pour le meilleur. C'était le grand jour pour Adam le dinosaure. Ce matin-là, il était tout excité. Son sac à dos, aussi gros qu'une voiture, était rempli de cahiers, de crayons et d'une pomme géante pour le goûter. Adam avait tellement hâte de rencontrer ses nouveaux camarades. En arrivant à l'école, Adam regarda autour de lui. Les enfants étaient tout petits comparés à lui, mais ils avaient l'air gentils. Adam se dirigea vers les casiers pour y ranger ses affaires. Mais catastrophe Le casier était minuscule, à peine assez grand pour un seul de ses crayons. Adam tenta de glisser son sac dans le casier, mais rien n'y fit. Il resta coincé. Adam tira, tira, mais le casier finit par se tordre. « Oups » murmura-t-il embarrassé. Les autres enfants s'approchèrent. Les autres enfants s'approchèrent, curieux. « Ça ne va pas du tout !» dit Lynn, une petite fille avec des tresses. « Ton sac est trop gros pour ce casier !» Adam hocha tristement la tête. « Je sais, mais où vais-je mettre mes affaires ?»« Et si on utilise l'arbre là-bas » proposa Tom, un garçon toujours plein d'idées. Tous regardèrent le grand chêne dans la cour. Avec l'aide des autres, Adam accrocha son sac à une branche. C'était parfait. Les enfants décorèrent l'arbre avec des feuilles et des fleurs pour en faire le plus beau des casiers. Adam sourit. « Merci les amis. » Il se sentait déjà un peu mieux. Après tout, même s'il était différent, il pouvait compter sur ses nouveaux camarades pour l'aider à s'intégrer. Ce premier jour s'annonçait finalement plutôt bien. L'heure du déjeuner sonna enfin. Adam avait tellement faim que son ventre grognait comme un volcan en colère. Il suivit les autres enfants jusqu'à la cantine, le sourire aux lèvres. Il rêvait déjà d'un énorme repas. En arrivant au comptoir, Adam attrapa un plateau, mais il semblait minuscule dans ses grandes pattes. Il regarda les portions servies aux enfants. Un petit sandwich, une poignée de frites et une petite pomme. Adam fronça les sourcils. « Euh, euh, c'est tout » murmura-t-il déçu. Il prit son plateau et chercha une table. Mais avant même de s'asseoir, il réalisa que ce maigre repas ne suffirait jamais à remplir son gros ventre de dinosaure. Les autres enfants remarquèrent son expression déconfite. « C'est vrai que c'est un peu léger pour toi !» dit Tom avec un sourire amusé. Adam hocha la tête. « Je crois que j'aurai encore faim après ça !» Les enfants commencèrent à chuchoter entre eux, puis une idée germa. Lina se précipita vers la cuisine et expliqua la situation au cuisinier. Avec un clin d'œil, le chef sortit une énorme bassine pleine de fruits et de légumes. « Ça, c'est pour toi, Adam !» Adam ouvrit grand les yeux. Wow, « Waouh Merci !» s'exclama-t-il. 
Les enfants se regroupèrent autour d'Adam et il partagea sa salade géante avec eux. Chacun prit un morceau et ils rigolèrent ensemble. Adam était heureux, non seulement parce qu'il avait enfin assez à manger, mais aussi parce qu'il pouvait partager ce moment avec ses nouveaux amis. La grande faim d'Adam était rassasiée et il savait maintenant qu'il n'était pas seul à l'école. Ses camarades étaient toujours prêts à l'aider et cela le réchauffait encore plus que son énorme repas. Après le déjeuner, il était temps pour Adam de découvrir le cours de gym. Il sautillait de joie en se dirigeant vers le terrain de sport. Adam aimait bouger, courir et sauter. Mais en arrivant sur place, il fut un peu déconcerté. Les barres parallèles étaient à peine plus hautes que ses genoux. Et les cordes d'escalade semblaient des ficelles de spaghettis dans ses grandes pattes. Adam essaya de s'accrocher à une corde mais elle se cassa sous son poids. Il resta là, un peu penaud, en se demandant comment il allait bien pouvoir faire du sport ici. Le professeur de sport, Monsieur Lapin, s'approcha avec un sourire. « Ne t'inquiète pas, Adam, » dit-il. « Tu vas trouver une façon amusante de participer. » Adam réfléchit un instant, puis, une idée germa dans son esprit. « Et si je faisais du sport à ma manière » demanda-t-il, les yeux pétillants. Monsieur Lapin hocha la tête. « Montre-nous ce que tu sais faire !» Adam commença à sauter par-dessus les arbres autour du terrain, en riant à chaque bout. Puis, il se mit à courir en zigzag entre les bâtiments de l'école, aussi rapide qu'un éclair. Les autres enfants, émerveillés, commencèrent à l'imiter. Ils sautillaient et couraient derrière Adam, tout aussi excités. Bientôt, tout le monde oublia les équipements trop petits. Le cours de gym devint une aventure pleine de rebondissements, littéralement. Monsieur Lapin sourit en voyant tout le monde s'amuser. « Bravo, Adam Tu viens d'inventer un nouveau sport <rire> » dit-il en riant. Adam, tout essoufflé mais heureux, se dit qu'il avait passé la meilleure séance de gym de sa vie. Et ses amis étaient d'accord. Après la gym, Adam était tout content de rejoindre la classe de sciences. Il adorait les dinosaures, bien sûr, et il était curieux de voir ce que le professeur allait raconter sur eux. Il s'installa au fond de la classe, prêt à écouter. Madame Plume, la maîtresse, commença à parler des dinosaures. Elle montra des images et expliqua que les dinosaures vivaient dans des forêts épaisses et se cachaient des gros prédateurs. Adam fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas. Il leva timidement la patte. « Euh, Madame Plume, je crois que ce n'est pas tout à fait comme ça, » dit-il. Madame Plume le regarda avec curiosité. « Ah bon, Adam Tu veux nous en dire plus ?» Adam se redressa tout fier. « En fait... Euh, » On aimait bien vivre près des volcans parce qu'ils nous réchauffaient la nuit. Et on ne se cachait pas tellement. On était plutôt les plus grands, donc c'était nous les chefs. Il sourit, content de pouvoir partager son savoir. Les enfants étaient captivés. « C'est vrai, Adam ?» demanda Lynn, les yeux grands ouverts. « Oui !» Et on adorait les fougères géantes. C'était délicieux. Madame Plume sourit. Eh bien, Adam, tu sembles en savoir beaucoup plus que les livres. Pourquoi ne pas continuer la leçon pour nous aujourd'hui Adam 
un peu surpris mais très heureux, se leva et commença à parler des volcans, des fougères et de la vie des dinosaures comme lui. Les enfants l'écoutaient avec émerveillement. Ce jour-là, Adam devint le professeur le plus apprécié de la classe et il réalisa que même un dinosaure pouvait apprendre des choses aux autres. L'école était en ébullition. La grande fête costumée approchait. Tous les enfants parlaient de leur déguisement. Il y avait des princesses, des super-héros et même des pirates. Adam, lui, était tout excité. Il voulait se déguiser aussi, mais en quoi Le jour de la fête arriva. Adam entra dans la cour sans costume. « Ben Adam, pourquoi tu n'es pas déguisé ?» demanda Tom en se grattant la tête. Adam baissa les yeux. « Je voulais me déguiser, mais tout le monde croit déjà que je suis en costume. Parce que, ben, je suis un dinosaure. » Les enfants échangèrent des regards. C'était vrai. Adam avait déjà l'air d'être déguisé. Mais Lynn eut une idée. « Et si tu te déguisais en quelque chose de complètement différent, comme un buisson ?» Adam cligna des yeux. « Un buisson Comment je fais ça ?» Lynn et les autres enfants coururent chercher des feuilles, des branches et des fleurs. Ils aidèrent Adam à se couvrir de tout ça. Adam se regarda. Il ressemblait à un énorme buisson qui marchait. « Ah <rire> Parfait Personne ne te reconnaîtra !» Adam entra dans la salle de fête, un peu perdu. Mais dès qu'il apparut, tout le monde éclata de rire et applaudit. « C'est le plus drôle des costumes !» s'exclama Monsieur Lapin, qui ne l'avait même pas reconnu au début. Adam se sentit tout fier. Son costume de buisson fut le plus applaudi de la fête. Les enfants l'entourèrent pour prendre des photos avec lui. Ce jour-là, Adam apprit qu'il n'avait pas besoin de ressembler aux autres pour s'amuser. Il suffisait d'être un peu créatif et surtout de bien s'entourer d'amis. Le dernier jour de la semaine, c'était la journée des talents à l'école. Chaque élève devait montrer son talent spécial. Adam était un peu nerveux. Tous ses amis avaient des talents incroyables. Tom faisait des tours de magie. Lynn dansait comme une étoile. Et même Monsieur Lapin jouait de la guitare. Adam se demandait ce qu'il pouvait bien faire, lui. « Je ne sais pas jongler. »« Je ne sais pas chanter. »« Qu'est-ce que je peux montrer ?» se dit-il tout pensif. Le spectacle commença et les enfants passèrent un par un. Adam applaudit fort pour chacun d'eux, mais son inquiétude grandissait. Que pouvait-il faire d'aussi impressionnant Quand ce fut son tour, Adam se leva doucement. Tout le monde le regardait. Curieux. Il prit une grande inspiration, mais les mots lui manquaient. Alors, une idée lui vint. Adam ouvrit grand la bouche et, d'un seul coup, il rugit de toutes ses forces. Le rugissement était si puissant que les murs de la salle vibrèrent un peu et que les feuilles des arbres frémirent dehors. Les enfants éclatèrent de rire et applaudirent à tout rompre. « C'était génial, Adam !» s'écria Lynn en riant. <rire> « Personne ne peut rugir comme ça !» Monsieur Lapin sourit. « Bravo, Adam Ton talent est unique !» 
Adam rougit un peu, mais il était ravi. Son rugissement avait été un succès et il avait trouvé son propre talent, même s'il n'était pas comme les autres. En rentrant chez lui ce soir-là, Adam réalisa que chacun avait un talent spécial, même les dinosaures. Il n'avait plus de doute. L'école était vraiment un endroit où il se sentait chez lui, entouré d'amis qu'il appréciait pour ce qu'il était. Fin de l'histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt